टेक्स वन पॉइंट वन चैप्टर नंबर वन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे चैप्टर जो हमारा सेमेंटिक्स का फर्स्ट है इट डील्स विद द मीनिंग एंड ऑल दैट स्टफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि सीमेंटिक इज रेफर्ड एज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मीनिंग ये टेक्निकल टर्म थी दैट रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग लेकिन साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ मतलब के जो मीनिंग है दीज आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज दैट इज वाई सीमेंटिक्स इज द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स सीमेंटिक्स डील विद द मीनिंग्स अ लॉट ऑफ मीनिंग्स एंड एवरी मीनिंग हैड अ लॉट ऑफ आस्पेक्ट्स सो इट बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू टेल दैट विच आस्पेक्ट इज टू बी डेल्ट इन सीमेंटिक्स That is why it becomes complicated to uh, just because of different aspects of the meanings to study what semantics deals with and uh, which aspects should be included in semantics. The term semantic or semantiku coined from the Greek in uh, previous years by Embriel. Embriel ne isko coined kiya tha in the previous years um, from the Greek. it had been uh, uh, there has been a single entry of the word semantic um in the phrase semantic philosophy mean to divination philosophy mean to divination ye quotation thi ye ek phrase thi isme first of all semantics ki term use hui thi uh, until it was introduced in the paper read to American Philological Philological Association in 1894. American Philological Association 1894 में एक टॉपिक था जिसका टाइटल क्या था कि रिफ्लेक्टेड मीनिंग्स अ पॉइंट इन सीमेंटिक दिस वॉज द प्लेस वेयर फर्स्ट टाइम सीमेंटिक वॉज यूज इनिशियली सीमेंटिक्स वॉज रेफर्ड एज द चेंज ऑफ मीनिंग ओवर टाइम यानी कि इनिशियली सीमेंटिक्स को कहा जाता था कि इट इज द चेंज ऑफ मीनिंग ओवर टाइम बट After the uh, after then it was uh, distinguished separately. K the branch which deals with the meaning of uh, you can say change of meaning over time is called the historical semantics. It is not semantics. Semantics basically deals with the scientific study of meanings only. C K Ogden and I R Richards gave their first publication, The Meaning of Meanings, in nineteen twenty three. In which semantic did not occur as a complete book. ये इनकी एक book थी आई एर रिचर्ड और सी के ऑर्जिन की बुक थी द मीनिंग ऑफ मीनिंग जो इन्होंने नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में पब्लिश की थी एंड इसमें हमारे पास क्या था कि सीमेंटिक पे ही ये बुक थी क्योंकि द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स एंड मीनिंग्स की डिस्कशन थी लेकिन इसमें सीमेंटिक्स वॉज नॉट द कम्प्लीट डिस्कशन सीमेंटिक्स वॉज ओनली इन एन अपेंडिस सीमेंटिक्स डे ऑल्सो डील्स विद दिस साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज मीन्स साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड साइन लैंग्वेज साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीन्स द शेप ऑफ द थिंग्स ऑल्सो कम्स टू स्पीक कि हमारी जो चीज़ें हैं उनकी जो शेप है इट ऑल्सो कम्स टू स्पीक थिंग्स कि वो भी डिस्कशन कर सकती है फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग अ सिम्बल लाइक दिस इट मीन्स cross or it means a denial or it means um you can say wrong if we have a symbol like this it means the acceptance or the correction or the approval of something so the shapes also come to speak with us which are actually the signifiers the signifiers that give us the idea about the signified thing or the term so the shape of the things also come to speak language can be a semiotic system language ko hum semiotic system bol sakte hain ki hamare paas jo semantic ki branch jo hamare paas linguist ye shapes ke sath deal karti hai that is called semiotics to language ko hum semiotics bol sakte hain but we cannot say that linguistics is the branch of semiotics hum aisa nahi keh sakte ki linguistics is the branch of semiotics इंग्लिश में एक सिंपल टर्म है मीनिंग वर्ड है मीनिंग और मीन इसका मतलब क्या है अगर हम डिक्शनरी में इसका मतलब फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वी विल हैव अ सर्टन नंबर ऑफ मीनिंग्स फॉर दिस वर्ड और दिस वर्ब स्पेशली तो 
even you can see richard and ogen suggested 16 different meanings they suggested 16 different meanings for the this word meaning or mean so there is a contradiction between the meanings and dictionary gives us a lot of meanings uh, actually a lot of discussions over a single word sometimes we do not get a connect between what uh, we understand and what it actually means समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं इस तरह की कि हमें कनेक्शन डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही होती है कि क्या ये जो इसकी एक इंटेंडेड चीज़ है मतलब इसका जो इंटेंडेड मीनिंग है वो क्या है और इसका जो मीनिंग हम समझ रहे हैं यानी कि इसका जो कंटेक्चुअल मीनिंग है वो क्या है फॉर एग्जाम्पल आई मीन टू बी देर टू मॉरो और आ रेड लाइट मीन्स स्टॉप मीन का वर्ड यूज़ हुआ है ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्स में यूज़ हुआ है आई मीन टू बी देयर टू मोरो मीन्स कि आई मस्ट हैव टू बी देयर मुझे वहाँ होना है कल बट ऑन द अदर हैंड आई रेड लाइट मीन्स स्टॉप यहाँ पे है इसका मतलब रेड लाइट का मतलब है स्टॉप या फिर रेड लाइट डेमोन्स्ट्रेट टू स्टॉप तो यहाँ पे हमारे पास मीन की टर्म दो डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हुई है दो डिफरेंट कॉन्टेक्स में यूज हुई है विच शोज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हेयर वन पॉइंट वन एंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वन पॉइंट वन आर ऑल डिस्कस्ड इन दिस वीडियो